ஆண்டின் பொதுக்காலம் பதிமூணாம் வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் வாசகம் இறை வாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் மூன்று வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு வரை அதிகாரம் நான்கு வசனங்கள் பதினொன்று முதல் பனிரண்டு வரை இஸ்ராயல் மக்களே கேளுங்கள் உங்களுக்கு எதிராக ஆம் எகிப்து நாட்டினின்று நான் அழைத்து வந்த முழு குடும்பமாகிய உங்களுக்கு எதிராக ஆண்டவர் உரைக்கும் இந்த வாக்கை கேளுங்கள் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களினங்களுக்குள்ளும் உங்களைத்தான் நான் சிறப்பாக அறிந்து கொண்டேன் ஆதலால் உங்கள் தீச்செயல்கள் அனைத்திற்காகவும் நான் உங்களை தண்டிப்பேன் தங்களுள் உடன்பாடு இல்லாமல் இருப்பவர் சேர்ந்து நடப்பார்களோ இறை அகப்படாமல் இருக்கும் போது காட்டில் சிங்கம் கர்ஜிக்குமோ ஒன்றையும் பிடிக்காமல் இருக்கையிலேயே குகையிலிருந்து இளம் சிங்கம் முழக்கம் செய்யுமோ வேடன் தரையில் வலைவிரிக்காதிருக்கும் போதே பறவை கண்ணியில் சிக்கிக் கொள்வதுண்டோ ஒன்றுமே சிக்காதிருக்கும் போது பொறி தரையை விட்டு துள்ளுவதுண்டோ நகரில் எக்காலம் ஊதப்படுமானால் மக்கள் அஞ்சி நடுங்காமல் இருப்பார்களோ ஆண்டவர் அனுப்பவில்லை எனில் நகருக்கு தீமை தானாக வந்திடுமோ தம் ஊழியர்களாகிய இறைவாக்கினர்களுக்கு தம் மறைபொருளை வெளிப்படுத்தாமல் தலைவராகிய ஆண்டவர் ஏதும் செய்வதில்லை சிங்கம் கர்ச்சனை செய்கிறது அஞ்சி நடுங்காதவர் எவர் தலைவராகிய ஆண்டவர் பேசியிருக்க இறைவாக்கு உரைக்காதவர் எவர் சோதோம் கொமோராவின் மக்களை கடவுள் அளித்தது போல உங்களுள் சிலரை அளித்தேன் நீங்களோ நெருப்பிலிருந்து இழுக்கப்பட்ட கொள்ளிக்கட்டை போல் அணியர்கள் ஆயினும் நீங்கள் என் பக்கம் திரும்பவில்லை என்கிறார் ஆண்டவர் ஆகையால் இஸ்ராயலே உனக்கும் இவ்வாறே செய்வேன் இஸ்ராயலே இப்படி நான் செய்யப்போவதால் உன் கடவுளை சந்திக்க தயாராக இரு இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி ஆண்டவரே உமது நீதியின் பாதையில் என்னை நடத்தும் நீர் பொல்லாங்கை பார்த்து மகிழும் இறைவன் இல்லை உமது முன்னிலையில் தீமைக்கு இடமில்லை ஆணவமிக்கோர் உமது கண்முன் நிற்க மாட்டார் தீங்கிழைக்கும் அனைவரையும் நீர் வெறுக்கின்றீர் ஆண்டவரே உமது நீதியின் பாதையில் என்னை நடத்தும் பொய் பேசுவோரை நீர் அழித்திடுவீர் கொலை வெறியரையும் வஞ்சகரையும் அறுவறுக்கின்றீர் ஆண்டவரே உமது நீதியின் பாதையில் என்னை நடத்தும் நானோ உம் பேரருளால் உமது இல்லம் சென்றிடுவேன் உமது திரு தூயகத்தை நோக்கி இறை அச்சத்துடன் உம்மை பணிந்திடுவேன் ஆண்டவரே உமது நீதியின் பாதையில் என்னை நடத்தும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா ஆண்டவருக்காக ஆவலுடன் நான் காத்திருக்கின்றேன் என் நெஞ்சம் காத்திருக்கின்றது அவரது சொற்களுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றேன் அலே லூயா நற்செய்தி வாசகம் தூய மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் எட்டு வசனங்கள் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஏழு வரை அக்காலத்தில் ஏசு படகில் ஏறவே அவருடைய சீடர்களும் அவரோடு ஏறினார்கள் திடீரென கடலில் பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது படகுக்கு மேல் அலைகள் எழுந்தன ஆனால் ஏசு தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் சீடர்கள் அவரிடம் வந்து ஆண்டவரே காப்பாற்றும் சாகப் போகிறோம் என்று சொல்லி அவரை எழுப்பினார்கள் ஏசு அவர்களை நோக்கி நம்பிக்கை குன்றியவர்களே ஏன் அஞ்சுகிறீர்கள் என்று கேட்டு எழுந்து காற்றையும் கடலையும் கடிந்து கொண்டார் உடனே மிகுந்த அமைதி உண்டாயிற்று மக்கள் எல்லோரும் காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகின்றனவே இவர் எத்தகையவரோ என்று வியந்தனர் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நச்செய்தி அன்புக்குரியவர்களே 
பல்கேரியா மற்றும் துருக்கி ஆகிய பகுதிகளின் ஆயராக ஒருவர் இருந்தார் அங்கு அவருடைய பணி யாராலும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை பாராட்டப்படவில்லை மேலும் அந்நாடுகளில் இருந்த இஸ்லாமியர்கள் இவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இவரது வாழ்வில் வந்த துன்பங்களும் எதிர்ப்புகளும் இவரை மன விரக்திக்குள் தள்ளின தன் அறுபத்தி ஐந்தாவது வயதில் சாவை பற்றிய சிந்தனை அவரை அதிகமாகவே ஆக்கிரமித்தது அதுகுறித்து தனது நாட்குறிப்பேட்டில் டைரியில் எழுதினார் எனினும் தொடர்ந்து தன்னையே புதுப்பித்துக் கொண்ட அவர் தனது எழுபத்தி இரண்டாவது வயதில் வெனிஸ் மறை மாவட்டத்தில் கருதினாலாக நியமிக்கப்பட்டார் மேலும் தன் எழுபத்தி எட்டாவது வயதில் திருத்தந்தையாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அவர் வேறு யாரும் அல்ல திரு அவை வரலாற்றையே மாற்றிய இரண்டாம் வத்திக்கான் சங்கத்தை ஆரம்பித்த திருத்தந்தை இருபத்தி மூன்றாம் யோவான் பிறக்கின்ற எந்த மனிதருமே முதிர்ச்சியானவராகவும் நிறைவானவராகவும் பிறந்து விடுவதில்லை நிறைவும் முதிர்ச்சியும் வாழ்க்கையில் வரும் துன்பங்களும் எதிர்ப்புகளும் நம்மை புடம்போட நாம் அனுமதிக்கும் போது நம்மில் நிகழ்பவை எனவே துன்பங்கள் நம்மை புடம் போடுவதற்காக தூய்மைப்படுத்துவதற்காக கொடுக்கப்படுபவை என்ற பார்வையை பெற்றுக் கொள்ள இன்றைய நாளில் நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் இதுதான் இன்றைய முதல் வாசகத்தின் முக்கிய செய்தியாகவும் இருக்கிறது உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களினங்களுக்குள்ளும் உங்களைத்தான் நான் சிறப்பாக அறிந்து கொண்டேன் ஆதலால் உங்கள் தீச்செயல் அனைத்திற்காகவும் நான் உங்களை தண்டிப்பேன் என்று இறைவன் இஸ்ரேல் மக்களை பார்த்து சொல்லுகின்றார் நம்மை அன்பு செய்யும் இறைவன் நம்மை தூய்மையாக்கிக் கொள்ளவும் புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் தரும் வாய்ப்புகளே துன்பங்கள் என்பவை என்ற செய்தி இங்கு காண கிடைக்கிறது புனித அபிராத்தரசாவின் வாழ்வில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தான் சார்ந்திருந்த சபையை புதுப்பிக்கின்ற வேள்வியில் ஈடுபட்டிருந்த அவருக்கு ஏராளமான எதிர்ப்புகளும் கஷ்டங்களும் வந்தன ஒரு போராட்டமான காலகட்டத்திற்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நேரம் அது ஒரு முறை மாட்டு வண்டியில் கடுமையான குளிருக்கு நடுவே ஓர் இரவில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார் போகிற வழியில் மாட்டு வண்டி உடைந்து போனது நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஒரு பக்கம் ஏற்கனவே அவரை வாட்டி வதைத்துக் கொண்டிருந்த எதிர்ப்புகளும் துன்பங்களும் அவரது மனதை ஆக்கிரமித்திருந்தன இன்னொரு பக்கமோ கடுமையான குளிருக்கு நடுவில் இரவு நேரத்தில் நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் மனதுக்குள் இருந்த வேதனையை இயேசுவிடம் கொட்டியவாறு அவரோடு உரையாடிக் கொண்டே நடந்து சென்றாராம் அப்போது அவர் இயேசுவிடம் வேதனையோடு ஆண்டவரே எப்போது என் வாழ்க்கை பாதையில் தடைகளையும் எதிர்ப்புகளையும் கொடுப்பதை நிறுத்துவீர்கள் என்று கேட்க இயேசு அவரை பார்த்து அதிகம் முறுமுறுக்காதே என் நண்பர்களை இவ்வாறு நடத்துவதுதான் என் பழக்கம் என்று பதில் தந்தாராம் உடனே அவிரா திரசம்மாள் இப்பொழுதுதான் புரிகிறது ஏன் உங்களது நண்பர்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருக்கிறது என்று அன்புக்குரியவர்களே நம்மை அன்பு செய்யும் இறைவன் நாம் முதிர்ச்சியிலும் புனிதத்திலும் வளர கொடுக்கப்படும் துன்பங்கள் என்ற வாய்ப்பை சரியான மனநிலையோடு அணுக அழைக்கப்படுகிறோம் ஆண்டவர் யாரை அன்பு செய்கிறாரோ அவரை கண்டித்து திருத்துகின்றார் என்று எபிரேயர் நூல் பனிரண்டு ஆறில் வாசிக்கிறோம் துன்பத்தின் மட்டிலான நம் பார்வை இத்தகையதாக மாறிவிட்டது என்றால் புயலுக்கு மத்தியில் நிம்மதியாக தூங்கிய இயேசுவை போல துன்பங்களுக்கு மத்தியிலும் நம்மால் நிம்மதியோடு வாழ முடியும் ஜபம் இறைவா எம்மை முதிர்ச்சியாக்கிக் கொள்ளவும் தூயவர்களாக்கிக் கொள்ளவும் நீர் தரும் துன்பங்கள் என்ற வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வரம்தாரும் ஆமேன்